Sashin Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da kuma station FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na internet bbchausa.com Masauraro assalamu alaikum Badri ya tijani kalara wike muku sallama a cikin shirin mu na karfe 3 daidai a gogon Najeriya da Niger wato bi daidai kenan a gogon GMT da Ghana To a cikin shirin za ku ji rinjina sojin Isra'ila ta tabbatar da kashe babban jami'in kungiyar Palestina ta fata Khalil Al-Magda a harin da ta kai kudancin Lebanon a farka akran farko cikin watanni hudu a yarin motocin agaji dauke da kayan abinci sun samu damar shiga kasar Sudan daga Chadi rahotanni daga jihar Sokotan Najeriya kuwa na cewa in bindigar da suka yi garkuwa da sarkin gobir na garin Gatawa sun hallaka shi mutanen nan sun harbe sarkin gobir Alhaji Isa Muhammadu Bawa jiya bayan la'asar wanda ya kira ni ya ga min mafi me tabbacin shi akan wannan yace ai an wadanda suke ga tsakani ana maganganu da su shine suka je don su yi confirming muna dauke da karin bayani masana diplomasiya na ganin babu wani tasiri da matakin maka kasar ya kira gaban majalisar dinkin duniya da kasashe uku na yankin Sahel suka dauka kan zargin taimakawa ta addanci nasirin ba wani tasiri ba zai ba wani sakamako bane mai kari domin Russia ba su da kari sosai ka wadancan kasashe na NATO wannan za su sa wata kila a ce al'amarin ba za a tasiri ba to shirin ya kunshi wadannan da ma wasu sauran rahotannin zamu je ma kasar Ghana amma kafin nan bar mu fara da labaran duniya tare da Ibrahim Yusuf Muhammad Rundunar sojin Isra'ila ta ce ita ta kai hari kan wani babban jami'in kungiyar Palestina wata fata wanda aka kashe a kudancin Lebanon Rundunar ta yi kirarin cewa Khalil Al-Maqda komandar reshe masu dauke da makamai na fata yayi aiki da dakarun juyejuye hali na Iran kuma yana safarar makamai da kudade zuwa yankin gabar yamma da kogin Jordan da aka mamaye The attack on the outskirts of the port city of Sidon is the first. Wakilin BBC ya ce harin wanda aka kai a wajen birnin Sidon shine na farko da aka kai kan jami'in kungiyar fata tunda aka fara yakin Gaza. Wani jami'in kungiyar ya zargi Isra'ila da yunkurin ta yadda gagarumin yaki a yankin. Kafofin ya da labaran Lebanon da sun ce an kashe wasu mutane biyu a harin. Majalisar dinkin duniya ta ce a karin farko cikin wata hudu a yarin motocin agaji sun samu shiga Sudan daga Chadi dauke da kayan abinci da ake matukar bukata a yankin Darfur. Sama da manyan motoci 12 ne suka ketare iyakar kasar mako guda bayan gwamnatin mulkin sojojin Sudan ta amince ta bayar da damar shiga da kayan agaji. Sojojin da ya surufi iyakokin kasar ne a wani mataki da suka ce zai daki le makaman da ke kaiwa ga rundunar RSF. Sama da mutane miliyan 10 ne suka rasa matsugunan su tunda aka fara yakin a watan Afrilun bara kuma sama da mutane miliyan 25 ne ke fuskantar matsalar matsalan ciyar yunwa. Ɗan sanda Armenia sun kai sa mamai gidan wani mai mabiya da dama a shafukan sa da zumunta Andrew Tate a wani bangare na binciken da ake a kansa da ya ji bance lefukan da suka hada da halasta kudin haram da kuma yin lalata da kananan yara. Ko a lokacin da aka kai samamin Tate yana jiran shari'a ne kan zargin aika tafiya ɗaya da safarar mutane wanda ya musanta. Ana zargin tsohon dan dan bende da dan uwansa Tristan da kafa wata kungiya na masu aika ta laifuka a Romania da Burtaniya inda suke cin zarafin mata. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na BBC. Ɗan sanda Pakistan sun kama wani mutum da ake zargi da ya da labaran ƙarya da suka haddasa Tanzuma a Burtaniya. An alakanta Farhan Asif dan asalin yankin Punjab da wani shopping internet mai suna Channel 3 Now wanda ya bada labarin ƙarya game da mutumin da ya taba wa yara uku ga ingila a watan jiya During questioning Mr Asif had said that he had written the article Wakili BBC ta ce yayin da yake amsa tambayoyin yan sanda Mr Asif ya ce ya wallafa labarin ne bisa bayani da ya kalato daga wani shopping sada zumunta na Burtaniya ba tare da ya tantance su ba ba kuma amma daga baya ya sauke labarin Labarin na Mr Asif ya haddasa tarzumar da aka alakanta da wariyar launin fata da kuma na addini a sassa daban-daban na Burtaniya. Tsohon so, shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana cikakken goyon bayan sa ga Kamala Harris a matsayin yar takarar jami'ar Democrats a zabin shugaban kasa na watan Nuwamba. Yayin da yake jawabi a babban taron jami'ar a Chicago, Mr Obama ya gargadi yan jami'ar cewa akwai jan aiki a gaban su yayin da suke kokarin doke Donald Trump a zabe mai zuwa. 
Yeche idamkuwa nemu muka yi aiki ndeye kamata chiki mkwa niki saba inda bukwe masuzua idamuka wangwa sa kupo pi kuma muka buga waya muka kumayi magana da abu kamu idam harmuka yi aiki kamari ya daba mutapwa yi ba abaya tu muka za ya zae ndaka za muza yi kamala haris a maza yin shukabar amurika ya inda obama ke jawabi nasa di anka wura huta ninche wa ensa nda si artabu duma sisa nga zanga rguwe mbaya mfale zina wa awa jang upi shinja kaden chin isra ila di ki binnung inda sika kama muta ya nida dama Tuga shala wa rindu nye rikia nanda gana sasha hausa na BBC. Tuwa gaida Ibrahim Yusuf Muhammad da la baran junior. Tuma da la yanzu kuma sira hotani nda zama paro da ga gaza. Saka tana ngarko chingwa jang amrika Antony Blinken. Ya che tata wana warza gaita wutarda aki sanchuma a gaza ta kwa nshi chika kemba ya na nshirun sojin isra ila. Na janyi wada ga roka chingyanki mpala sdina wa. Wanda nazua ni kuma baya mbaya nanda kichiwa agana rwarda Mr. Blinken da Prime Minister Israel Ebenya Minita Nyaho Sikai. Ya shi da masada karansu za shika bada kasa nchiwa au suurari aziri na gaza. Gagara mbaya ni achikira hote mbilkisa baba ngida. Kalamanda akabada rahoto Mr. Neta Nyahu yae sumpusa ta gomnatin Amerika. Inda wanuba banjami yung gomnatin kibaye na chiwa sunyi kalans ewa yung kulinda aiki yi naganang anzaga ito uta agaza. Ang ambato para minister ng Israel na chiwa yata patrawa da Mr. Blinken chiwa dole rjeje nir tazamana chiwa da kari Israel zaas chigabada kasan chiwa amihimanyang kuna gaza da skada da akanyi ya kata da kasar masar. Yana mebaye na watana nyang kuna amasa ema himang kadoro yiga ayuka nsoji da siyasa. Kalamande na zuwa ni adede loka chenda sakatara ngaruko kimo jang Amerika kitashi dan zuwa gana wada shugabanang kasa asham masar da Qatar. Da Amerika nki san suja hanka lungu ingyar hamas data amun chede yer jeje nirsaga yita utad daga gawa. Mr. Belinkin ya che sana aiki tuku rojan kauchi oba zuwa tashan hanka lung. Ya che loka china da matakar mahim manchi sabo da akuo chalana akwebo ra janari uwar ba zuwa tashan hanka lung ayankin. Bazuar da miki ta aiki wajang gana mong kauchi wa tumbayang harang ranar bokei gwotong oktober. Da kasar masar da katar, mong hata kai abisa wanan da lili. Muna kuma aiki ta hanyo yi da banda bong wajang gana mong tabotar da gana nchi wa babu bazuar tashang hanka lang. Tara da aiki wada sa kwa nenda skadachi gada kawat anda ke da luwa da saki. Da skata da iran, da kwenjar hizbulla. Nasa kauchi wa dawkar dugwa sama ta kai na tashang hanka liko bazuar sa. Mr. Blinken ya kumashe da wani maala barechi wa akwe bukatar kwenjar hamas tamon cheda bukatan da ki kwenshe ayar jeje ni saka ita utar. Israel has now accepted that proposal. I heard that directly from Prime Minister Netanyahu yesterday. Eche anzi Israela ta amon cheda bukatan. Naja hakan kai sa yeda gabakin Prime Minister Netanyahu ajia. Kwa muna pata, tarada sa mani nchiwa unjera hamazi itamazate ya haka. Wana shini mihimu mataki na gaba. Amada zara haka ntapa ru. Dola kumama kama la chika kong. Ayo tarada ya jenyuen. Tazasa tapata arada kankama razaka ita utar. Kumena da matakar mahim manchi chiwa kowa ye abende edachi wajan tabatar da haka. To make sure that we can get the implementation agreed. Wengyar hamas deta che sa bumpu katan saka ita utar. Sinyinuni da wana abu mekamada juyo maliki kang abende aka amunche akai. Abaya chikin tato na or. Tarada jada da patan ta chiwa shirun saka ita utar agaza ze kasanchi bisa edda aka yi zaman tato na wa awata nyuli. Ame mokon duwa sijerin zaman tato na or da aka yi. Agaida bilkisu baba ngidada wana rahotan. Tu baru kumashiru nami ya nipi na jiria. Inda rahota nida minke samu daga jahar sakwa taki chiwa mbindagar da sikai garkuwa da sarikiungu birnagar ngata wa. Alhaji isa bawa sanghalla kashi. Achiki wanda makwa nidi sariki nyapitu awani bidiwe na ni mangom na chanjahar sakwa tu. Tabia mbindagar kwa mpansar da sika bukata. Indiche idangwa adie chika ba abia baza sahalla kashi. Makani ukuda sika uche nede mbindi garisike garkuwa da sariki ngayenki mkwana mwatu maharba. Kami, naya yang dah abad aku tempat sentuh sekali. 
a bayan sun je can ko su bubu ne ko ko buta sun sai ki ce gawar sarkin gobir a kwance wanda ya je ya gani din ya zo ya ga mu shi magajin shinkafi ga abin da ake fiti to don haka sai ni kira shi magajin shinkafi ni ce mai ga alabarin da nake samu ya ce eh lalle haka abin yake to yanzu kenan an samu karbo gawar ta sake nan bayan kasheshin da suka yi a to yanzu shi abin da ai ba shi kadai bane akwai wani dan dan shi kabiru wanda aka kama su tare to yanzu shi muke kokari mu ga idan wannan labari da aka kawo muna ya za mu yi mu karbi gawan shi tunda labari ne ya zo mini bayan karfe 1 da minti 8 ko ba ku da wata hanya ta tantance sai hancin wannan labari uh, sai ta hannun wasu ba ku da hanyar da kuke magana da wadanda suka yi garkuwa da shi kai tsaye so na sa wannan kanan namu shi ga juna na ce kira lambar bandit din nan yayi magana da su yace yayi ta train number su yayi ta gwadawa yayi ta gwadawa bai sami number su ba amma jiya uh, da safi sun kira shi wannan shugaban yan bandit din wanda ya kama sarki suka ce ya maganar kudin fansa haka ce ga suna anta na da za a kawo yace to to abin da ya faru sai yace to a bashi shi wannan baban namu ko kanan namu sai yace a bashi sarki yayi magana da shi sai suka ce mai sarki ga ya can an hasa mai wuta sanyi ya kama shi sai aka yi magana da dan shi kabiru wanda aka kama kafi kabiru ya kuke ciki yake ga muna don Allah a cikin rayuwar mu na'am shi kabiru bai fadi ko an kashe mahaifin nasu ko ba a kashe shi ba a a shi kabiru lokacin ya ce ga sarki kin an hasa mai wuta yana jin wuta to yanzu wani hali aka shiga a nan masarautar gobir bayan samu wannan labari to wallahi muna cike da fashin hankali kuma a uh, ina tabbata maka abubuwan da suka faru gare mu da za mu iya kwantanta su ko gayyan yanda suke illa dai a matsayin mu na musulmi dole mu dauki kaddara irin wannan marar kyau wadda Allah ya komo da ita kuma sarkin gobar muna yi mai fata alkhairi Allah ya sa wannan shine sanadi ya tsirai Honorable Shaibu Gwanda gobir kenan magajin garin gobir a jihar Sokoto Nigeria to daga batun kisan sarkin gobir sai kuma wani batuna ba ta kashi da yan bindiga digdi a Nigeria inda a jihar Katsina dake arewacin Nigeria hankula sun fara kwanciya a garin yan kara bayan dauki ba dadin da aka yi tsakanin jami'an tsaro da yan bindiga da suka yi wa garin diran mikiya da sanyin safiya babu dera hotan wanda ya rasa rai ko jikata a masayar wutar ga rahotan Abdul Halilu yan budiga sun yi arangama ne a yau tunda farar safiya da jami'an tsaro a garin na yan karan na hasar katsina sai dai babu wata hasara ta rayuka da aka samu wani wazan nan yankin na yan kara ya mini karin bayani gari ya waye musanan karfe 8 zuwa karfe 9 mutane yan karan wa'an sun fara fita ga zuwa wa'an suna dan karyawa sai muka ji karar halba ashe barayi ne za su gidda sai suka samu mofol masu APC din nan ta karama kuskari sun bude mu wannan mota wuta sun faffasa mata gilasai sun faffasa mata tayoyi a karshe kuma sun yi halba halbe an yi musu yau ta tsakanin mofol da sojoji da yan sakai wanda Allah ya ba su nasara barayi ba su samu sa'ar harbin kowa ba su kashe kowa ba sai dai bullet da ya rika tasuwa daga cikin daji da suke harbuwa cikin gari tunda cikin gari ana iya kallon barayin nan ana iya ganin abin da suke saboda mu jama'a na gudu kar bullet ya same su amma akalla an samu wajen mutum biyar a bakin titi wanda bullet ya sama ni da ido na na ga karamin yaro a gabana na ga wuce ina hangen shi na jan kunkosu mutane ke cewa harbin shi ake ana cewa harbin shi ake ba karshe aka je aka iske shi an halbe shi a kunkuru ka dauki shi aka roga da shi asibiti sauran mutanen ma su ma wanda suka ji rauni an ga shi asibiti jami'an tsaro sun yi kokari amma sun kora barayin nan ana ma tunani tunanin cewa hasan ciwo bindiga daya ko biyu to ko yanzu a cikin wani yanayi garin na yan kara yake sai yace alhamdulillah yanzu gari ga nan jama'a na hudu din su ana ta cin kasuwa da manyo kasuwa ce ta garin yan kara mutane sun fara sakin jikin su amma ana dardar saboda ba mu san abin da zai biyo baya ba amma duk da haka mutanen mu na garin yan kara suna kokari bakin gwargwado na fito a jajirce cikin dare saboda jajirce wa ma da taimakon Allah ya ƙarrasa da za an fi sati biyu zuwa uku ba a shigo garin mutane sun tashi sun gane abun nan baya yi sai da jajircewa da mai da hankali na mutasa daga bangaren hukumi najar ta kace na na tuntubi nasur ma'azu kuma shi na tsaro da harkokin cikin 
cikin gida na jar ta katsina eh gaskiya ne an samu dauki ba dadi tsakanin dakaran mu na soja da dan sanda da yan takenan community watch ko da yan banga da su barayin daji yan ta'adda misali wajen karfe 9 haka suka fito suna da yawa sun wajen su 100 ne ko ma fi sun zo kamar ramuwa ce suka zo saboda yan kwanan baya an fatattake su an kashe musu wajen mutun shidda to su ne suka zo su dauka fansa kuma duk da haka cikin yadda Allah jami'an tsaron mu suka yi kara koran su ba su kashe kowa ba muna nan muna bincike amma an ce an ga sun dauki gawoki sun tafi da su lamarun duhun hatsi da shuke shuke da ya mamaye zazukan yankin yasa yan bindiga na amfani da wannan yanayi domin kai harhare kowa ɗan kwanaki ku da suka gabata ɗan bindiga sun hallaka wani babban jami'i mai taimaka ma gwamnatin na katsina tare da matar shi inda kuma suka yi awan gaba da matar shi ta biyu inda suke garkuwar ita domin neman kudin fansa abu da halilu sashen wasan BBC daga Abuja Nigeria Chako ga Nigeria na cewa karfe 3 ne da kwata wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC za ku yi sauraron mu ta internet a bbchausa.com Chako ba cikin shirin za mu saki kuma a Nigeria amma yanzu bari mu nufi kasar Ghana inda wata kotun koli wato ta kotu dake lardin Colombia Amerika ta yanke hukuncin umartar Ghana ta biya kamfanin samu da wutar lantarki na kasar diyar ta kai sama da dala miliyan 111 wannan ya biyo bayan kin mutunta hukuncin farko da wata kotun Burtaniya ta yi a shekarar 2021 wanda ya umarci a biya wannan diya kar hotan Muhammad Fahad Adam daga Accra a ranar 26 ga watan janairun shekara ta 2021 ne wata kotu a Burtaniya ta yanke hukuncin bayan ta gano cewa gwamnatin kasar Ghana ta keta ka'idojin kwangila ta hanyar kawo karshen yarjejeniyar siyan wutar lantarki da GPGC a ranar 18 ga watan fabrairin shekara ta 2018 Ghana dai ta yi gaddama cewa kamfanin wutar lantarki na kasar waje ya gaza cika wasu sharadan kwangila ne wanda ya kai ga kawo karshen kwangilar tasu sai dai kotun ta ki amincewa inda ta bayo gwamnatin Ghana umarnin biyan kamfanin na GPGC diyar kudi dala miliyan 334 da 300 da yan kai wanda aka kididi bisa katse biyan kudaden yarjejeniyar duk da yanke wannan hukunci Ghana ta biya wani bangare ne kawai na kudin dala miliyan 1 da 800 da yan kai wanda ya bar dimbin raguwar bashin bayan yunkurin karbar bashin da ya rage daga hannun gwamnatin Ghana bai yi nasara ba kamfanin na GPGC ya shigar da kara a gaban wata kotun London Amurka a Colombia a ranar 19 ga janairun shekara ta 2024 a karkashin yarjejeniyar New York babi na biyu na dokar hukunci na tarayya inda ta nemi a o bashin da ya makale takardun kotun da sun nuna cewa kotun Amurka ta mikawa gwamnatin Ghana san maci a ranar 23 ga watan janairun shekara ta 2024 ta hannun Shelly Ayoko Pochwe ministan harkokin wajen Ghana da hada kan yankuna haka zalika takardun san macin sun iso Ghana a ranar 29 ga watan janairun shekara ta 2024 tare da tabbatar da sa hannun an karbe su sai dai Ghana ta kasa amsa wannan takarda har zuwa ranar 29 ga watan Maris na shekara ta 2024 kuma bata bayyana a zaman kotun da akai ba kotun ta yanke hukuncin cewa tana da hurumin gudanar da shari'ar bisa la'akari da yarjejeniyar New York wadda Amurka ta amince da ita wadda kuma ta amince da bayar da shahararwarin sasantawa akan hukuncin da Burtaniya ta yanke Yanzu dai ana sa ran gwamnatin ta Ghana za ta biya kamfanin na GPGC ragor bashin diyar na dala miliyan 111 duk kokarin jim ta bakin gwamnati da muka yi akan wannan lamari ya cutura kuma kawo lokacin hada wannan rahoto dai gwamnatin bata ce uffan ba Muhammad Fahad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra Ghana to daga Ghana bari mu nufi kuma Jamhuriyar Niger kasashe uku na yankin Sahel da suka hadu karkashin kungiyar AES sun gayyaci shugabannin kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya da zasu yi nazari kan yadda da gangan kasar Ukraine ta tallafa wa ta'addanci a wannan yankin ta hanyar wata kara da suka shigar kasashen dai sun ce sun dauki matakin shari'a ne domin magance matsalar tsaro da yankin ke fama da ita da kuma ke barazana ga cigaban yankin sai dai kuma masana hulɗa diplomasiya na ganin ba wani tasiri da wannan mataki zai yi kar watan da Cimaila Isufu ta hada mana an madadin gwamnatocin kasashen uku na kungiyar Sahel ne ministocin da ke kula da harkokin waje na Burkina Faso, Mali da kuma Niger suka aiki da wannan wasiƙa ta hadin gwiwa zuwa ga shugaban kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya dan yantar da abinda suka kira da bayyanan nan goyon bayan gwamnatin Ukraine ga ta addancin kasa da kasa musamman a yankin Sahel wasikar ta zayyano a cikin hujjojin da kasashen suka bayar 
kalaman da shekadan Ukraine a Senegal wanda suka ce a fili ba tare da wata tangar da ba ya bayyana goyon bayan kasar sa ga ayyukan ta'addanci na kasa da kasa musamman a yankin na Sahel wasikar ta kara da cewa mafi muni shine yadda manyan jami'an Ukraine suka ba da wasu saka mako a bayyanar jama'a wadannan bayanai wadanda suke da matukar muni sun wuce iyakar 